सिंगल स्लिट में क्या है कि एक ही स्लिट रहेगा जिसके जो स्लिट का वेथ होगा डी और वैसे हम लोग यहां पर स्क्रीन रखेंगे डी डिस्टेंस पे तो सिंगल स्लिट की वजह से यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा और वो डिफ्रैक्शन पैटर्न भी इंटरफेरेंस की वजह से ही बनेगा क्योंकि यहां भी इंटरफेरेंस होगा और हमें कहीं पर मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा ये चीज अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट में करके भी देखेंगे तो ये हाइगन प्रिंसिपल के हिसाब से इस स्लिट के बीच का हर पॉइंट अपने आप में एक वेव की तरह बिहेव करेगा तो ये पॉइंट अपने आप में वेव इमिट करेगा ये पॉइंट वेव इमिट करेगा हर पॉइंट वेव इमिट करेगा और ये हर पॉइंट वेव इमिट करेगा जिस वजह से हर पॉइंट एक दूसरे से हर पॉइंट का एक दूसरे से इंटरफेरेंस होगा कहीं पर कंस्ट्रक्टिव होगा कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें एक तरह का पैटर्न मिलेगा वो देखते हैं पैटर्न कैसा होगा ये सेंट्रल पॉइंट है और ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट से जो वेव निकलेगा वो वेव यहां पे पहुंचेगा मान लेते हैं कोई डी डिस्टेंस वाई डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो इससे क्या होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस डी बाई टू है तो ये दोनों पॉइंट अपने आप में आ, ये दो पॉइंट यहां पर पहुंच के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा जिसके वजह से ये दोनों का लाइट यहां पहुंच के दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और यहां पर हमें कोई भी लाइट नहीं दिखाई देगा उसी तरह इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट और इससे जस्ट नीचे वाला पॉइंट उस दोनों के बीच का भी डिस्टेंस डी बाई है और उस दोनों के क्रस्पॉन्डिंग भी डिस्टेंस ये पॉइंट पी रहेगा और ये दोनों भी एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा इसके नीचे वाले पॉइंट ऐसे ही क्रस्पॉन्डिंग सारा ऊपर वाला पॉइंट सारा नीचे वाला पॉइंट का डिस्ट्रक्टिव सारा ऊपर वाला पॉइंट जो होगा उसका वेव यहां पहुंचेगा उसे कैंसिल कर देगा सारा नीचे वाला पॉइंट जिस वजह से यहां पे हमें कोई भी वेव नहीं दिखाई देगा यहां हमें डार्कनेस दिखाई देगा तो सिंगल स्लिट में हमें इस तरह का कुछ पैटर्न दिखेगा और याद होगा डबल स्टेट में हमें इस तरह का पैटर्न दिखा था सिंगल स्टेट में इस तरह का पैटर्न दिखेगा और जैसे कि विथ का साइज हम लोग घटाएंगे ये विथ बढ़ते जाएगा इसे भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे ये विथ का साइज हम लोग कम कर देंगे तो ये पैटर्न थोड़ा ऐसा स्प्रीड हो जाएगा तो अगर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखे तो हम लोग जो डिस्टेंस डी लिए थे इस केस में वो डी बाई टू होगा जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो ये डिस्टेंस डी बाई टू डिस्टेंस कितना होना चाहिए डी बाई टू डिस्टेंस ये यहां और यहां ये दोनों के डिस्टेंस डी बाई टू ये दोनों वेव निकलेगा और थोड़ा तो अच्छा से बनाते हैं ये डिस्टेंस डी बाई जिस तरह से सिंगल स्लिट में हम लोग डबल स्लिट में क्या किए थे ये दो स्लिट के बिस्टेंस बीच का डिस्टेंस डी लिए थे और ये दोनों के क्रसमंडिंग जो इंटरफेरेंस हुआ था वहां पे ये डिस्टेंस डी था तो उसका जो इक्वेशन आया था उसमें हम लोग डी यूज किए थे उसी तरह यहाँ पर जो इक्वेशन में हम लोग डी यूज किए थे यहाँ पर हम लोग वो इस इक्वेशन में सिंगल स्लिट में डी बाई टू यूज करेंगे तो ये डी बाई टू साइन थीटा डिस्टेंस होगा ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस लिमडा बाई टू होना चाहिए कैसे क्योंकि या इसके क्रस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होगा वो होना चाहिए ऑट पाई और ऑट पाई फेज डिफरेंस में डिस्टेंस कितना होता है या तो लेमडा बाई टू थ्री लेमडा बाई टू फाइव लेमडा बाई टू यहाँ ऐसे देखते हैं ये टू ये टू पाई फेज डिफरेंस या फिर लेमडा डिस्टेंस ये पाई फेज डिफरेंस या फिर लेमडा पाथ डिफरेंस या फिर पाई फेज डिफरेंस उसी तरह तो ये डिस्टेंस लेमडा बाई टू होगा थ्री लेमडा बाई टू होगा इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू तो इससे हम लोग थिएटर निकाल सकते हैं थीटा मतलब कि 
वैसा पॉइंट जहां पे हमें मिनिमम मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा और हम देख सकते हैं जैसे कि डी को अगर रिमूव करके यहाँ कर दीजिए तो ये टू टू कटेगा यहाँ टू था ये टू टू कट गया और ये डी नीचे चला गया डी को हम लोग जैसे कम कर रहे हैं तो ठीटा बढ़ते जा रहा है इस तो ये स्लिट का बिट घटाएंगे तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट करेगा ये पॉइंट नीचे शिफ्ट करेगा ये स्प्रेड हो जाएगा ये चीज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे Don't